Hello, ako si Ram at welcome sa panibagong video ng Matuklasan. At sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit ang Spearman Rank Correlation sa SPSS. So ang Spearman Rank Correlation ay isang uri ng non-parametric test na ginagawa nating alternative sa Pearson R Correlation. So kung may nava-violate tayong assumption sa Pearson R, like normality, then pwede nating gamitin yung Spearman Rank Correlation as an alternative. Dito sa given na data natin, kung halimbawang gusto natin kunin yung relationship ng dalawang variables na to, age and income, pwede natin i-check sa Pearson R, ba? Diba? Pero kung na-violate niya yung rule of normality, which in this case, pwede natin i-check by going to analyze, descriptive statistics. So yung pinaka-mabilis na paraan na pwede ay yung tignan yung histogram nitong dalawang variables na to. So i-select natin sa variables box, select natin yung charts at yung histograms dito. Sali na rin natin yung skewness and kurtosis ng dalawa and the central of uh, measures of central tendency. So pag sinelect natin 'yan, okay natin. Mapapansin natin na dito sa output natin, yung ating uh, skewness ay uh, mataas para sa income. So ibig sabihin possible na positively or negatively skewed 'yan. So dito it's positively skewed. Makikita natin yung income. Uh, obvious naman na hindi normally distributed yan. Ito, may, may pagkakunting symmetry siya pero uh, hindi pa rin masasabing normally distributed yung data natin, di ba? So, kung nagkoconduct tayo ng um, test of relationship sa dalawang variables na continuous at na-violate yung normality, pwede natin gamitin yung Spearman Rank Correlation as an alternative. So, para magawa natin yung ating Spearman Rank dito sa SPSS, kailangan natin pumunta sa Analyze then sa correlate at sa bivariate. At dito, reset ko lang kasi ito yung makikita natin sa window, no? Uh, mapapansin natin na ang default ay Pearson. Pero dahil magraran tayo ng Spearman, wag natin kalimutan i-select itong Spearman dito. Tapos iyan select na lang natin yung Pearson. Sa variables natin, syempre pipili natin yung age at income. At yung option style din na kailangan ayusin dahil coefficient lang naman ang kailangan natin. At itetest natin yung significance ng correlation na yon. Uh, kaya i-check natin yung flag significant correlations dito So okay natin Ayan. So makikita natin dito sa output Na yung correlation coefficient natin Which is the row Di ba sa Pearson gumagamit tayo ng R Dito sa Spearman's row yung ating representation sa ating coefficient So between age and income There is a 0.519 correlation Anong ibig sabihin yan? We have a positive moderately strong correlation dun sa ating dalawang variables. So, anong ibig sabihin nun? There is a positive relationship. So, possible na kapag ka mas tumatanda yung employee, mas tumataas yung kanyang income. Okay? At kung mapapansin ninyo na sa iba ba yung significance level natin. So, significant itong correlation coefficient na to kapag ka less than 5% yung value dito. And since 0.00 natin ay less than 5%, then this correlation is significant at 5%. Oops, it's even uh, significant at 1%. So actually, kahit anong level pang piliin nyo, dito kasi nakalagay 1%, so kahit 5% pa yan, kahit 10% pa yan, pasok na pag, pasok pagka 0.00, di ba? Sa manual computation ng Spearman Rank Correlation, ang consider ay rank. So ang ginagawa natin, tinatransform natin itong Uh, mga age dito tsaka income into ranks. Pero ang maganda dito sa SPSS, kapag ka ginawa natin yung uh, analysis natin katulad kanina, automatic nang kinukompute ng SPS, SPSS using ranks. Pero para may pakita ko sa inyo, pwede natin gawing ranks muna yung age tsaka income. Kasi uh, possible kasi na meron kayong ordinal data, ba diba? So kung itong age nyo ay in terms of ordinal data, so halimbawa nag-set kayo ng range na 20 to 30 years old, 31 to 40 years old, tapos merong rank yung mga yon no o kaya itong mga income na to ira-rank nyo rin sila po pwede pa rin so halimbawa um, ita-transform natin yung ating mga cases into ranks eto lang pipiliin natin sa transform rank cases tapos siliin natin yung piliin natin yung dat, ating dalawang variables age at saka income so sa rank types uh, rank yung isa-select natin so continue lang natin yan at pwede nyo i-assign yung value sa 1 so kung ibig sabihin ng 1 ay smallest etong gawin nyo So, kung ibig sabihin naman ng 1 ay highest, ilagay nyo dito yung largest value. Pero dahil 1 ay yung lowest na lang, 
So, i-okay na natin yan. At kung mapapansin nyo, dito sa ating data view, lilitaw yung rank ng age at rank ng income. So, yung ibig sabihin nitong 56 na age dito ay rank 86 siya. Dito naman sa income, yung uh, 7,650 ay rank 91. So, kung halimbawa nga i-compare natin itong dalawang variables na ito, tingnan natin kung anong mangyayari. So, i-correlate natin yan. By variate, Spearman rank correlation pa rin tayo. But, imbis na age and income ang ilalagay natin dito, yung rank of age and income ang gagamitin natin. So, yung options, ganun pa din. Spearman, ganun pa din. Okay natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, dito sa output natin, parehas pa rin yung value. So, ibig sabihin, kahit pala hindi nyo naayusin yung value natin na rank, ganun pa din yung magiging result natin kapag ka meron tayong continuous na data na ginamit sa Spearman Rank Correlation. And that's all for this video. Kung gusto nyo pa ng ibang video lessons sa SPSS at sa statistics, you can check my playlists in the description down below. And please, don't forget to subscribe, like, and hitting that notification bell for your updates. See you in the next video!